ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான டேஸ்டியான திணை உருண்டை ஸோ அதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனில் ஒன் பை ஃபோர் கப் ஆஃப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு கப் ஆஃப் வெல்லம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெல்லம் கரையிற அளவுக்கு நல்லா இதை கொதிக்க விட போகிறோம் அண்ட் இன்றைக்கி நான் ஆட் பண்ணியிருக்க வெள்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எறும்பு இருந்தது ஸோ அது எல்லாமே எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லாததுனால எப்படியும் நம்ம வெள்ளம் சிறப்பை வந்து வடிகட்ட போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் வந்து அதை அப்படியே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வெள்ளம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சி ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதை நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் எந்த ஒரு பதமும் நம்ம இதில் பார்க்க தேவையில்லை லைட் லைட்டாக அது திக்கானால் மட்டுமே போதுமானது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டூ மினிட்ஸ் இதை கொதிச்சு வடிகட்ட போகிறோம் கொதிக்க வச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட வெள்ளை பார்க்க வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எப்போது நீங்கள் வெள்ளம் எந்த ரெசிபிக்கு ஆட் பண்ணாலும் வடிகட்டி ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறையா இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் இன்றைக்கி நான் ஆட் பண்ணதில் பார்த்திங்கன்னா எறும்பும் நிறையா இருந்தது ஸோ அவ்வளோதான் வடிகட்டினதுனால எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த வெள்ளை பார்க்க தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போது ஒரு மிக்சிங் போலில் மூணு கப் ஆஃப் திணை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ண திணை மாவு பார்த்திங்கன்னா கடையில் ரெடிமேடாக வாங்கின திணை மாவு தான் உங்களுக்கு நிறைய பிராண்டில் வந்து திணை மாவு எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் இப்போ கிடைக்குது ஸோ அதில் கொஞ்சமாக உப்பு அண்ட் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஜாக்ரி சிரப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க வெள்ளை பார்க்க பார்த்திங்கன்னா சூடாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி எல்லா வெள்ளை பாகுமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தோடு உங்களால் உருண்டை பிடிக்கிற பதத்துக்கு அது வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் அண்ட் உங்களால் கை அந்த சூடு வந்து கைக்குள்ள தாங்குகிற அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா கையால் மிக்ஸ் பண்ணி உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க நீங்கள் ஃபுல்லாகவும் இதை ஆரவிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு இதமான சூட்டில் இருக்கும் போதே நீங்கள் உருண்டைகள் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அண்ட் இந்த திணை உருண்டை செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவை ஸோ திணை மாவு பேக்கெட் மட்டும் இருந்தாலே போதுமானது நம்ம கடையில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற திணை உருண்டையெல்லாம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு உருண்டைகள் தான் ஒரு பேக்கெட்டில் இருக்கும் ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து அறுபது ரூபா போட்டிருப்பாங்க பட் இந்த மாதிரி திணை மாவு பேக்கெட் மட்டும் வாங்கிட்டு நீங்கள் வீட்லேயே உருண்டை செய்யும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தாராளமாக பதினஞ்சுலேருந்து இருபது லட்டுகள் வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் வச்சு சாப்பிடலாம் ஸ்கூல் முடிச்சு வர குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவும் டெய்லி ஒரு உருண்டை கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்ட்டியும் கூட ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈரப்பதத்தோடு மாவு வந்துருச்சு ப்ளஸ் இதமான சூட்டில் இருக்கிறதுனால நாங்கள் கை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக அந்த மாவை எடுத்து ஒரு உருண்டையாக வந்து உருட்டிக்க போகிறோம் உங்களால் சூடு தாங்க முடியல அப்படின்னா கொஞ்சமாக நெய் வேணால் நீங்கள் கையில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக நீங்கள் வீட்லேயே செய்யலாம் இந்த மாதிரி மீதம் இருக்கிற எல்லா மாவுலேயுமே உருண்டைகள் பிடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான திணை உருண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம வெள்ளம் வச்சு செய்கிறோம் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே இதை விரும்பி சாப்பிடலாம் அண்ட் இதில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நெய்யில் வறுத்த முந்திரி திராட்சை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இன்றைக்கி நான் வந்து சிம்பிளாக அதை எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ அண்ட்